El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Sábado 27 de febrero Del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Hoy el Señor, tu Dios, te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos. Observe sus mandatos, preceptos y decretos y escuche su voz. Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo, como te prometió, y observes todos sus preceptos. Él te elevará en gloria nombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho y serás el pueblo santo del Señor tu Dios como prometió Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus decretos exactamente, tú no me abandones. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos... Habéis oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y saludáis solo a vuestros hermanos, ¿Qué hacéis de extraordinario? No hacen lo mismo también los gentiles. Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El motivo que Cristo alega para exigir este amor al enemigo es doble. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos. La bondad de Dios es esencial a Dios y se desborda, benéfica sobre todos los hombres buenos y malos. No priva a estos ni del beneficio del sol ni de la lluvia, la lluvia por su valor incalculable en la seca tierra oriental. Cuando los hombres en lugar de odiar a sus enemigos los aman, imitan y participan de esta bondad indistinta y universal del Padre, se establece así una nueva y especial relación con él. Nunca el judaísmo llegó a esta moral. Esteban mientras recibía una furiosa lluvia de piedras, Oró por sus enemigos, los perdonó como Jesús en la cruz y tiene como compañero en el cielo al joven Saulo que aprobaba su ejecución. Lo que nos enseña Jesús, su gran lección a los cristianos, es que debemos imitar la forma de proceder del Padre, es nuestra norma de vida. Por eso Jesús nos pregunta, ¿qué hacemos de más? Cuando solo queremos a los que nos quieren, a los del grupo, a los que compartimos simpatías y gustos. Amar a los otros marcados como los publicanos y gentiles debe ser motivado por este amor a Dios a quien hay que imitar en la anchura del mismo. 